Mussolini, chi? Il nuovo ministro della difesa? Crosetto? Me lo passi! Ah, Crosetto, il ministro perfetto, sono Benito Mussolini, ti ho fatto chiamare io, tutto bene? Bene, bene, me ne compiaccio. Ti ho chiamato per congratularmi per la tua nuova elezione e sapere com'è la situazione al fronte in Ucraina. Come tu sai, la guerra sta andando in escalation. Gli americani hanno già piazzato delle truppe al confine della Romania. L'Italia farà la sua parte. Mm? Ah sì? Lo ha confermato anche Giorgia Colmelone. Certo, ero sicuro. <ride> allora, cosa dicono i nostri giochi di guerra? Eh? Chi vincerà questa guerra? Eh? Allora? Ah, ho capito. Prima entriamo noi in azione, insieme agli americani. Questo mi piace. I russi rispondono. Sì, tirano 4 o 5 missili nella nostra direzione. Noi rispondiamo e tiriamo 20 missili nella loro direzione. Loro allora sganciano una piccola testata tattica in direzione di Leopoli. Ma noi rispondiamo con, affondando la, bene, mi piace, la flotta nel Mar Nero e poi tirando altre due testate tattiche. Alla fine loro ci tirano 30 missili. Chiaramente la maggior parte in Italia ci mancherebbe. Abbiamo 40 testate nucleari, piazzate. Ecco, e poi alla fine, e poi alla fine non ha vinto nessuno. Ah, eh no, è Crosetto, così non va bene. A ascolta, la rifacciamo. Sì, ti ho fatto chiamare per congratularmi per la tua nuova elezione e per sapere com'è la situazione in Ucraina. Come sai, la guerra sta andando in escalation. Gli americani hanno già piazzato delle truppe al confine con la Romania. Allora, cosa dicono i giochi di guerra? Chi vincerà questa guerra? Cosa? Ah, ho capito. Quindi affondiamo la loro flotta nel Mar Nero. Loro tirano dei missili personici e affondano le porte aeree americane. Ho capito, geniale. Dopodiché noi rispondiamo e tiriamo una serie di missili con del gas nervino in direzione di Mosca. Loro rispondono e ci tirano 5 testate nucleari da 30 megatoni. Ecco, 30 megatoni è un numero perfetto, sì. sì e le tirano tutte in direzione dell'Italia perché noi, come tu sai, abbiamo 40 testate nucleari piazzate in Italia. Alla fine gli americani rispondono e tirano 50 bombe. I russi rispondono e tirano altre 350. E alla fine chi vincerà? Nessuno. No, nessuno non va bene, Crosetto. Ascolta, la rifacciamo. Ti ho fatto chiamare io, volevo complimentarmi per la tua elezione come nuovo ministro della difesa e anche per sapere com'è la situazione in Ucraina. Come tu sai, la guerra sta andando in escalation. Gli americani hanno piazzato delle truppe a confine con la Romania. Avete fatto i giochi di guerra? Insomma, chi vincerà questa guerra? Cosa? Ah, ecco. Ah, ho capito, sì, mandiamo delle truppe paracadutate in Crimea, sì, e prendiamo l'isola, chiaramente, contemporaneamente invadiamo la Bielorussia, i russi gli rispondono, sì, tirano una serie di missili nella nostra direzione, ma noi rispondiamo, sì, e attacchiamo con delle armi batteriologiche, un nuovo virus studiato appositamente a New York che uccide l'80%, l'80% dei ratti, fantastico, un virus coronavirus addirittura modificato geneticamente, eh? e loro, loro rispondono e ci tirano un'altra serie di virus, sì, tra cui il famoso virus catianca, sì, un virus che crea un'impotenza maschile, sì, ah ho capito, sì sì, deleteria, ah, ah, ah. e poi ci tirano 300, 300 testate nucleari, ah addirittura, sì, Tutte, la maggior parte in direzione dell'Italia, perché come tu sai noi abbiamo 40, 40 testate nucleari qui in Italia, eh, ci mancherebbe altro, e alla fine chi ha vinto? Nessuno? No, così non va bene, la rifacciamo! è la tunata del battaglione, un grido in fretta per l'innamorata, poi la sfilata lungo i bastioni e per le strade ancora tormentate.